Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد بايك بدل ما لام هاريني كيتا لانجتكان باب نومور يان كنام ماسيح بركايتا دنان جزاء الوالدين ممبالاس جزاء بودي كدوى أران توى dan di pertemuan yang lalu kita sudah membaca dua hadis dari bab yang ke-6 ini yaitu hadis nomor yang ke-10 dan hadis nomor yang ke-11. Dan bab yang ke-6 ini ada 5 hadis sehingga masih tersisa 3 hadis lagi dan kita akan habiskan pada malam hari ini. Hadis nomor yang ke-12 ini merupakan kisah tentang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abu Hurairah yang begitu luar biasa interaksi dan muamalah dia bersama dengan ibundanya. Ya, di sini dikisahkan oleh Abu Murrah. Abu Murrah seorang maula dari uh, Aqil. Ya, maula itu artinya budak yang dibebaskan. Ya, jadi di zaman dahulu para sahabat Nabi saw itu mereka bersemangat untuk membebaskan para budak. Mereka bela-belain untuk membeli beberapa budak demi dibebaskan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sangat-sangat menggalakkan para sahabat untuk membebaskan perbudakan. Dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manu, manusia. Maka semenjak itu para sahabat bersemangat. Mereka punya uang, mereka punya harta. Maka mereka bebaskan budak-budak dengan cara mereka beli terlebih dahulu, kemudian mereka bebaskan dan budak-budak tersebut pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan baik Islamnya. Ada bahkan di antara para budak itu atau mantan budak tersebut menjadi para ulama ada yang menyampaikan hadis-hadis dari para sahabat yang dulu pernah membebaskan mereka. Ada contoh misalkan. Imamul Muhaddisin Imam Nafi' Imam Nafi' gurunya Imam Malik Ini Imam Nafi' Nafi' dulunya itu budak Budak miliknya Ibn Umar Dibebaskan oleh Ibn Umar Kemudian bagus keislamannya Kemudian Nafi' ini senantiasa tamak ya Serakah terhadap hadis Nabi SAW Dari lisannya Ibn Umar Maka kemanapun Ibn Umar pergi Dia selalu mengikutinya Selalu sehingga Itulah kenapa Imam Malik banyak mendapatkan hadis dari gurunya yang bernama Nafi. Nafi itu bekas bekas budak. Dulu ada juga Ibnu Abbas punya budak nama Ikrimah. Ya, Ikrimah di sini bukan Ikrimah sahabat Nabi ya. Ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Abu Jahal. Bapaknya ahli neraka, anaknya ahli sur ahli surga. Ya, kalau ini Ikrimah sahabat Nabi. Yang kita bicarakan ikrimah ini budaknya ibnu Abbas dibebaskan oleh ibnu Abbas maka bagus keislamannya dan banyak meriwayatkan hadis dari ibnu Abbas. Nah budak-budak yang seperti ini disebut dengan maula. 
maula. Kenapa disebut dengan maula? Dari kata al-wala. Nabi pernah sampaikan al-wala liman a'taq. Perwalian itu milik orang yang membebaskan. Maksudnya apa? Budak ketika sudah dibebaskan, maka semenjak itu ada terjadi akad antara dia dengan yang membebaskan. Yaitu bagaimana akadnya jika si mantan budak ini nanti kelak wafat atau mati dan dia meninggalkan harta, maka harta itu menjadi milik siapa? Menjadi milik orang yang pernah memerdekakannya. Itu ya sudah pernah kita bahas di pekan sebelumnya tentang perbudakan. Ya. Nah, jadi maula itu seperti itu, orang yang pernah dibebaskan dari perbudakan. Nah, tuannya namanya Akil yang membebaskan. Nah, Abu Murrah ini bercerita bahwasanya Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Dulu pernah diminta oleh khalifah Marwan. Marwan itu Marwan bin Al-Hakam. Khalifah yang ke pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin yang keempat dari Bani Umayyah. Khalifah yang keempat dari Bani Umayyah namanya Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam meminta kepada Abu Hurairah agar dia menjadi pemimpin di Zul Hulaifah. Ya. Itu dulu tempat Miqot ya, Zul Hulaifah. Nah, wa kana yakunu bi Zul Hulaifah fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Karena dia ditunjuk oleh Marwan sebagai pemimpin, maka dia diberikan rumah khusus oleh oleh Khalifah. Diberikan rumah dinas lah. Maka semenjak itu rumah dia dengan ibunya terpisah, terpisah, nggak lagi bersama. Awalnya satu atap, ya, menjadi terpisah. Tapi menariknya apa? Faida arad an yakhruja wa kafa ala babiha. Tapi setiap kali Abu Hurairah itu keluar dari rumah ingin bekerja, gitu ya. Dia selalu mendatangi rumah ibunya dulu. Berada di depan rumah ibunya, kemudian dia mengucapkan salam. Assalamu alaiki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Jadi, assalamu alaiki ki itu adalah untukmu perempuan, perempuan. Ya ummatah, ummatah itu adalah panggilan yang penuh dengan kelembutan. Kalau ummi itu biasa. Ya, kalau ummatah itu lebih derajatnya lebih lembut lagi dalam istilah bahasa Arab ya karena tak dan alif itu pengganti ya dan ha di akhir itu sebagai sakta maksud sakta di sini adalah sebagai akhiran ya ya ummata warahmatullahi wabarakatuh semoga keselamatan rahmat Allah dan keberkahannya dilimpahkan terus kepada wahai ibu wahai ibuku nggak pernah dia lupakan itu setiap kali kelu keluar dan menariknya lagi apa ibunya menjawab fatakul ibunya saat itu menjawab wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh bagimu juga ini jawaban salam kan bagimu juga wahai putraku tercinta rahmat Allah keberkahan dan keselamatan untukmu juga fa yaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghira ya Kemudian Abu Hurairah tambahkan lagi doa untuk ibunya. Rahimakillah, semoga Allah merahmati eng, engkau. Ya, kama rabbaitini saghira. Sebagaimana dulu engkau telah mengasuhku ketika aku masih ke, kecil. Nah, ini kan namanya eh, apa namanya? terpengaruh terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Isra ayat 24, "Waghfir lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira." Kalau di ayat 24 itu doa kita kepada Allah untuk ibu. Nah, kalau ini karena orangnya langsung ada di hadapannya, maka dirubah bentuk doanya menjadi rahimakillah, artinya sama. Ya, Robbir Hamhuma, ya Allah rahmati keduanya, yaitu bapak dan i, ibu, sebagaimana keduanya mengasuhku ketika masih ke kecil. Nah, sekarang doa itu diucapkan langsung di hadapan orangnya. Rohimakillah, kamarobbaitini sohiro, sebagaimana engkau dulu 
telah mengasuhku ketika aku masih kecil. Ibunya pun tidak kalah membalas doa tersebut. Fatakulu rahimakallahu kama baror tani kabiro. Semoga Allah juga merahmatimu wahai putraku Abu Hurairah sebagaimana kamu berbakti kepadaku ketika aku sudah tu sudah tua. Ini kan enak wah interaksi anak dengan ibu kalau begini terus. Ya. Semua ida aroda an yadukula sona amis lah. Kata Abu Murrah, hal itu enggak dilakukan sekali dalam sehari. Ya, ketika Abu Hurairah mau istirahat pulang ke rumah, sebelum sampai rumah, lagi-lagi ia lakukan hal yang sama. Datang lagi ke rumah orang tuanya, kemudian di depan pintu dia ucapkan salam lagi sama, dijawab lagi, didoakan lagi, dan sebaliknya. Dan seperti itulah kata Abu Abu Murrah kebiasaan yang dilakukan oleh Syedina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini hadis nomor ke-12. Kemudian hadis nomor yang ke-13 diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Kalau ini hadis ya, sabda Nabi langsung. Ya, kalau tadi perbuatan sahab sahabat. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah putra dari Amr bin As. Dia bercerita, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yubayyi'uhu 'alal hijrati wa taraka abawaihi yabkian. Kalau masih ingat, pernah saya sampaikan ini sedikit dan sekilas, ya. Abdullah bin Amr bin As cerita, pernah suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'uhu 'alal hijrah datang kepada Nabi berbaiat kepada Nabi untuk melakukan hijrah, ya. Wataroka abawaihi ya bekian. Kemudian ketika ia mendatangi Nabi, ia dalam kondisi meninggalkan kedua orang tuanya mena menangis. Orang tuanya enggak mau ditinggalkan oleh anak ini. Padahal anak ini datang kepada Nabi berbaiat ingin hi Hijrah. Jadi ini kejadiannya sebelum hijrah ke Madi, ke Madinah. Dan kita tahu pak, padahal pahala hijrah itu sangat laba besar. Ya, sering berulang kali saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwasannya keutamaan kemuliaan sahabat itu dinilai pertama dari keislaman dulu. Yang paling pertama maka dia paling muli, mulia. Yang kedua hijrah, jelas itu. Yang mendapatkan dua kali hijrah baik ke Habasyah maupun ke Madinah lebih utama daripada yang mendapatkan satu kali hijrah. Baru dalam peringkat yang ketiga peperangan, perjuangan bersama Nabi di medan perang dan perang yang paling utama perang bah Badar. Itu tuh tiga perkara yang menjadi tolak ukur kemuliaan para sahabat. Ya, jadi kita tahu ini ibadah yang tak main-main. Dia mau hijrah, izin sama Nabi. Tapi dia beritahukan, wahai Nabi, ketika aku datang ke sini, aku meninggalkan kedua orang tua aku dalam kondisi mena menangis. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Irji ilaihi ma. Dah sekarang kamu balik lagi, ya, menghadap kedua orang tuamu lagi, ya. Kemudian apa kata Nabi saw? Wa adhik huma kama abkai tahuma. Ya, balik lagi kamu ke sana, ke kedua orang tuamu, buatlah mereka berdua tertawa atau tersenyum intinya bahagi bahagiakan mereka sebagaimana kamu telah menjadikan keduanya saat ini mena menangis ya ini hadis yang ke-13 hadis yang terakhir hadis yang ke-14 ya yaitu mirip dengan hadis sebelumnya yang ke-12 tentang Abu Hurairah hanya saja lafalnya berbeda dari orang yang sama yaitu Abu Murrah dia menceritakan dia pernah Rakibah ma'a Abi Hurairah ila ardhi bil akik. Dia pernah naik kendaraan bersama Syedina Abu Hurairah. Ya, keutamaannya seorang tabiin bisa jalan bareng sama sahabat. Sebagaimana keutamaan sahabat bisa jalan bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida dah kala ardhu sahabi ala sauti. Ya, ketika Abu Hurairah memasuki kota Al Akik. Atau tempat yang bernama Al Aqiq, ini nama tempat ya, bukan Batu Aqiq. Ini lembah di kota Madinah, ya. Jadi nama tempat di Madinah, namanya Al Aqiq, ya. Bentuknya dia lembah, ya. Nah, di situ ceritakan apa? Ketika sudah sampai di Al Aqiq, maka Abu Hurairah Sohabi Allah Sauti, 
dia berteriak dengan teriakan yang paling keras ya sekuat tenaga alaiki salam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata ya e, keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahannya untuk muhai ibundaku taqulu wa alaika salam warahmatullahi wabarakatuh maka ibunya pun menjawab yang semisal kemudian yaqulu rahimakillahu rabbaitini saghira sama dengan yang tadi hanya lafalnya sedikit berbeda ya semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau mengasuhku di waktu aku kecil fataqulu ya bunai wahai putraku tercinta wa anta fajazakallahu khairan balasannya sedikit berbeda lafalnya Jadi ini bisa menunjukkan karena ini perbuatan yang berulang-ulang kali. Ya, setiap hari kan kata Abu Murrah tadi, Abu Hurairah tiap kali mau keluar melakukan ini, pulang ke rumah melakukan ini. Kalau dia dalam perjalanan keluar kota, balik lagi ke tempatnya, maka dia pun melakukan hal yang sama. Ya. Jadi sowan dulu ke orang ke orang tuanya yang masih hidup saat itulah ibu, ibunya. Nah, saat itu ibunya terkadang membalas dengan balasan yang lebih baik. Ya, tidak hanya mengucapkan rahimakallah kama baror tani kabiro seperti yang di hadis ke-12 tadi. Semoga Allah merahmati kamu sebagaimana kamu ya berbakti kepadaku di usiaku yang sudah tua renta ini. Tapi jawaban ibunya kali ini lain, lebih banyak lagi jawabannya. Wa anta fajazakallahu khairan. Dan kamu wahai putraku semoga Allah membalasmu dengan balasan kebaik. kebaikan wa radiya anka kama barartani kabira dan semoga Allah senantiasa meridhoimu sebagaimana kamu senantiasa berbakti kepadaku di usiaku yang sudah tua ini qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah bin Amr ya nah kemudian di sini Musa mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr ya ini berdasarkan perbedaan para ulama tentang nama asli Abu Hurairah. Kalau yang masyhur kebanyakan mengatakan Abdurrahman bin Sakhar. Nah, di sini mengatakan Abdullah bin Amr. Nah, apa yang bisa kita ambil e, kesimpulan dari hadis ini? Pertama, sebagai kita adab ya terhadap yang meriwayatkan. Tadi dijelaskan hadis nomor 13 diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat Nabi Bapaknya juga sahabat nah, Nabi dua generasi mendapatkan kemuliaan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepadanya dan keduanya insya Allah termasuk ahli sur ahli surga ya hanya saja bedanya si Abdullah lebih duluan masuk Islam dibandingkan ayahnya ya dan inilah menunjukkan betapa seringkali orang tua mendapat hidayah dari a Dari anak orang tua kadang tuh kesentil tuh sama perbuatan anak yang bagus orang tuanya sampai sudah 40 tahun 50 tahun masih juga main-main salat pun masih males berjamaah ya sudah diajak berulang kali oleh DKM misalkan ya masih juga udah disindir datengin di silaturahimin udah disindir dikasih sembako misalkan udah disindir dikasih apalah wasilah wasilah yang banyak tidak kunjung juga ke masjid masih banyak main-main padahal sudah tua sudah bawa tanah gitulah ibaratnya tapi ketika anaknya berbakti sama dia baik akhlaknya sama si ayah atau sama ibunya anaknya rajin ke masjid ini kadang orang tua tersentil kan akhirnya kesindir sama si anak ya demikian yang terjadi pada Amr bin As Abdullah bin Amr bin As lebih dahulu masuk Islam dibandingkan ayahnya sen sendiri. Kalau ayahnya itu masuk Islam di akhir-akhir, Pak. Di tahun 8 Hijriah, sekitar 6 bulan sebelum terjadi Fathu Mekah. Itu udah telat banget. Ya, boleh dikatakan itu sudah telat banget. Kenapa bisa dikatakan telat banget? Enggak dapat pahala hijrah, enggak dapat pahala perang Badar, enggak dapat pahala perang Uhud, enggak dapat pahala perang apalagi? Ya, perang Khandaq, enggak dapat pahala perang Ahzab. Ya. Jadi udah ketinggalan banyak, ya. Dia masuk Islam bareng-bareng bertiga nih. Kalau ayahnya nih Amr bin As, Amr bin As bersama Khalid bin Walid tuh. Khalid bin Walid tahu kan? Saifullahil Masdul ya, pedang Allah yang senantiasa ter terhunus. Itu masuk Islamnya belakangan, pak. 
ya bersama dengan Utsman bin Tolha tiga orang ya datang menghadap Nabi SAW sebelum Nabi menyerang kota Makkah dalam peristiwa Fatu Makkah ketika datang Nabi SAW tuh ngeliatin mereka bertiga ya ketika itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya Inna makkata qad alqat ilaina afladha kabidiha Sesungguhnya Mekah telah memberikan tiga putra terbaiknya untuk kita semua Ya jadi artinya ini tiga orang ini adalah Tiga orang yang sebenarnya nilainya itu sangat tinggi Ya maka nanti kan setelah ketiganya masuk Islam Dua diantaranya selalu menjadi panglima pe, Panglima perang Khalid Ibn Walid yang kata Nabi tiap kali dia memimpin pasti nggak pernah kalah, ya tiap kali dia memimpin nggak ada ceritanya kalah dan Nabi memuji dia tidak pernah wanita Quraisy melahirkan orang seperti Khalid ibnul ibnul Walid ayahnya ahli neraka al Walid bin al Mughiro ya nggak perlu Allah nyatakan surat namanya surat al Walid sebagaimana surat al al Lahab ya untuk Abu Lahab nggak perlu tapi cukup Allah pisah-pisahkan di beberapa surat sekian ayat sekian ayat untuk Al Walid bin Al Mughirah ayahnya Khalid ibn Al Walid dan di situ menunjukkan ayahnya adalah ahli neraka neraka Khalidnya ahli sur ahli surga ya kemudian ketika Amr itu da, uh, sudah menyatakan keislaman hendak membaiat Nabi saw jadi kalau sudah masuk Islam setelah itu mereka baiat Bayat apa? Bayat setia, sumpah setia akan membela Nabi dalam kondisi susah, senang, lapang, sulit, kondisi sakit maupun sehat. Pokoknya berkorban nyawa, harta dan segalanya demi dakwah is Islam dan demi keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Amr bin As ragu memberikan tangannya. Ditanya oleh Rasul, kenapa Amr bin As teringat dosa-dosanya di masa silam, telat banget masuk Islamnya. Tahun 8 anaknya sudah lama masuk Islam, ya. Maka dia meminta kepada Rasulullah SAW, saya mau membayat tapi syaratnya Nabi agar dosa-dosaku diampuni. Kata Nabi SAW apa? Ama alimta annal Islama. Apakah kamu tidak tahu wahai Amr bin As bahwasannya keislaman seseorang yah dimumakana kobla. Keislaman seseorang menghapuskan dosa-dosa di masa sih? Di masa silam. Wa anal hijrata yahdi bumaka nakoblaha. Hijrah juga sama menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelum hi hijrah dan haji juga sama. Sama kata Rasulullah. Wa anal haja yahdi bumaka nakoblahu. Jadi kalau sudah dari tanah suci pulang-pulang, sayang banget kalau kebiasaan-kebiasaan lamaknya yang jelek-jelek masih dilaku. Masih dilakukan sayang, sudah dihormati oleh orang dipanggil paha, pak haji, ya, dimuliakan di masyarakat, serata sosialnya agak tinggi sedikit, ya, tapi kelakuannya masih belum bisa dirubah. Ini rugi banget yang seperti ini. Padahal dosa-dosanya sudah sudah hilang, nanti dia mendulang dosa lagi kalau begitu, ya. Nah Abdullah bin Amr bin As ini sosok yang sangat luar biasa. Semenjak dia masuk Islam maka dia adalah salah seorang remaja yang sangat bersemangat dalam beribadah. Di antaranya dia itu paling semangat untuk mengkhatamkan Quran. Ya, lihat Pak bagaimana semangatnya. Dia nanya kepada Nabi Sallam, minta rekomendasi ya Rasul, berapa lama kiranya aku mengkhatamkan Al Quran? Maka Nabi menjawab, ikhtimhu fi syahrin. Kamu bagusnya khatamkan satu bulan. Ya, 114 surat khatamkan satu. Satu bulan. Dia jawab apa, Pak? Ya, dia nggak mengatakan apa. Waktunya cepat banget ya Rasul. Setahun lah gitu. Enggak. Dia justru mengatakan apa? Ini utiku afdalamin salik ya Rasul. Saya mampu lebih cepat dari satu satu bulan. Ya udah kata Nabi. Ikhtim hufi ishrin. Kalau gitu katakan dua puluh ha, dua puluh hari. Lebih cepat tuh dari tiga puluh hari. Dia jawab apa lagi? Sama. Ini utiku afdalamin zalik ya Rasul. Aku mampu lebih cepat lagi. Kata Nabi apa? Ikhtimu fi khamsati ashar. Kalau gitu lima belas hari. Jawaban dia sama lagi. Ini utiku afdalamin zalik. 
Aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasul. Rasul rekomendasikan fi ashrin kalau gitu 10 hari. Jawabannya masih sama. Rasul kasih lagi fi sabain 7 ha? 7 hari. Dia jawab lagi, aku mampu lebih cepat. Nabi jawab lagi 5 hari. Kemudian dalam riwayat lain 3 hari. Kemudian Nabi sampaikan, jangan lebih cepat dari 3 3 hari. Khawatirnya apa? Ya sekedar baca cepat tanpa memahami maknanya dan tanpa terkesan sedikit pun gak ada dampak positif dalam hati dan akhlaknya kan banyak diantara kita itu semangat untuk khatamkan Quran tapi lupa tujuan asli Quran itu apa untuk merubah akhlaknya membersihkan hatinya semakin takut kepada Allah semakin giat ibadah ada banyak diantara kita justru fokus untuk menghatamkan Quran melupakan kewajiban-kewajiban yang lebih ditun, dituntut oleh syariat banyak di antara kita yang seperti itu tidak paham ya nah yang lebih luar biasa lagi Abdullah bin Amr bin As setelah menikah setelah menikah masih aja siklus kehidupannya sama yaitu apa siang hari puasa malam hari begadang tahajud fokus setiap hari untuk menghatamkan Qur Quran Pak padahal baru nih baru nikah kalau kayak gini yang repot siapa Istrinya yang teriak-teriak, ya kan? Masa malam pertama ditunggu-tunggu malah khatamin Quran, malam pertama ditunggu-tunggu malah ya membengkakkan kaki dengan kiamulail, ya protes dia kepada Amr bin As, Amr bin As karena ngerti ya kebetulan dia dengan Abdullah, Abdullah dengan Amr ayahnya itu cuma beda 12 tahun, pak. Bapak sama anak cuma beda 12 tahun. Banyak riwayat yang menyebutkan itu. Usianya nggak begitu jauh. Yang kedua, karena Amr bin As gak enak kan anaknya lebih dahulu masuk is Islam. Maka ayahnya nggak berani protes ke anak, tapi nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi tidak setuju dengan hal seperti seperti itu. Maka Nabi panggil tuh si Abdullah bin Amr bin As. Nabi sampaikan, aku dengar kamu begini begini begini. Ya, padahal kamu baru saja nih nikah, dia jawab, iya ya Rasul aku seperti itu, maka Nabi terangkan falataf'al, jangan kamu lakukan seperti itu terus menerus kenapa kata Nabi, aku puasa aku pun kadang tidak puasa, aku kiamul lail, sholat malam dan aku juga ada jatah tidur tersendi, tersendiri ya, kemudian kata dia apa, ya Rasul aku kuat seperti itu aku kuat puasa ya, kata Nabi apa, udahlah Puasanya puasa Nabi Daud aja. Kata dia, ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi apa? Kamu tahu nggak puasa tiga hari sebulan senilai dengan puasa satu ta? Satu tahun puasa ayamul, ayamul bid. Kemudian Nabi terangkan, wa inna li jazadika alaika hakon. Tubuhmu punya hak, ya. Wa inna li ainika alaika hakon. Matamu juga punya, punya hak. Kasih istirahat. Wa inna li zawjika alaika haqqan Istrimu juga punya Punya hak Wa inna zawraka Wa inna li zawrika alaika haqqan Tetangga-tetanggamu Teman-temanmu juga punya hak Untuk berkunjung Datang ziarah ke rumah kah? Ke rumah kamu Nanti gak enak kalau mereka datang Gak disediakan makanan Alasannya tuan rumah puah Puasa Atau ditulis tuh di gerbangnya gitu kan yang mau bertamu silakan, tapi nggak disediakan minum dan maka makanan siapa yang mau datang kalau begitu, ya maka Nabi terangkan berikanlah masing-masing hak haknya. Ini adalah Abdullah bin Amr bin bin As, sahabat Nabi yang sangat semangat untuk beribadah, beribadah. Ya, nah dari tiga hadis tadi bisa kita katakan faidahnya diantaranya keutamaan doa anak kepada orang tu, tua. Sebagaimana doa orang tua untuk anak itu mustajab, maka doa anak kepada orang tua juga mustajab. Bedanya apa, Pak? Bedanya, kalau doa anak kepada orang tua mustajabnya itu yang baik-baik saja. Sedangkan doa orang tua kepada anak yang baik ataupun yang buruk sama-sama mustajab. Nah, maka hati-hati orang tua nih. Orang tua harus jaga lisan, ya. Bahkan 
di antara pelajaran ya parenting saat ini itu di antaranya jangan mengatakan kata-kata jangan kepada anak atau tidak kepada anak rubahlah narasinya dengan yang lain atau jangan sekali-kali memukul anak bahkan dalam syariat Islam memukul anak pun bo boleh dengan niatan takdir dan tidak berlebih berlebihan justru yang khawatir itu kalau lisannya itu mudah berucap lebih buruk mendoakan keburukan daripada memukul anak dengan takdib ya jelas sampai sini ya lebih buruk yaitu adalah mendoakan keburukan untuk si anak kadang itu kan kita anak nakal begini begitu begini begitu itu tidak sadar dia telah mendoakan anak menjadi nak nakal imam asudais ya syekh pemimpin para imam masjidil haram ya itu kan beliau awalnya bisa menjadi imam bagaimana itu kan doa dari ibunya ibunya menahan diri itu untuk mendoakan buruk lah bayangin pak ibunya kedatangan tamu udah disediain makanan tuh aneka rupa capek-capek dimasak datang nih saya sudes waktu itu masih anak-anak ya bawa pasir habis main dari luar diamburin pasirnya ke makanan di depan tamunya kalau kita gimana tuh pak jadi orang tua tuh Waduh, nggak karuan tuh pasti ya. Akhirnya ibunya apa? Mengatakan, hei sudes keluar kamu dari rumah. Semoga kamu menjadi imam masjidil haram. Ya, itu tuh, bisa mengatur emosi dia. Karena tahu betul setiap yang diutarakan oleh ibu atau orang tua kepada anak musta mustajab yang baik ataupun yang buruk. Jadi lebih baik milih yang doa doa apa? baik daripada yang jelek. Ya, doa anak kepada orang tua itu mustajab. Dari mana dalilnya? Tadi, ya surat Al Isra ayat 24, Allah mengajarkan anak mendoakan orang tua, wa qurrabirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini ketika masih hidup. Ketika sudah wafat juga ada dalilnya. Nabi SAW sampaikan, nanti ada orang tua ketika di yaumil qiyamah ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang tua ini kebingungan. Waktu di dunia ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan dicampur-campur dengan maksiat yang banyak. Dia menduga dia akan sengsara di akhirat, tapi ternyata kok tinggi derajatnya di sisi Allah. Bingung dia, nanya kepada Allah, Annalihada, ya Rob, kok saya bisa dapat kemuliaan kayak begini? Malu saya, ya Rob. Maka Allah menjawab, ini karena doa anak anakmu. Kalau doa anak kepada orang tua mustajab sepanjang yang baik bah, yang baik-baik. Doa buruk dari anak kepada orang tua nggak akan dikabul, nggak akan dikabulkan. Ya. Nah kemudian juga tentang amal jariah ya, amal jariah itu kan awaladin soleh ya doa, ya doa Di antara amal jariah adalah doa anak soleh untuk orang tua, orang tua. Ya. Kemudian hadis ini juga tiga hadis ini menunjukkan bahwasannya keutamaan membalas doa orang lain apalagi kalau doa itu dari orang orang tua lihat bagaimana orang tua Abu Hurairah membalas doanya putranya Abu Hurairah ya agama Islam mengajarkan kalau kita diberikan sesuatu kebaikan balaslah paling tidak minimal yang se semisal kalau bisa lebih baik lebih baik Ajaran Islam mengajarkan ketika kita diberikan makanan, gak mampu kita berikan yang semisal, paling minimal berikan do, doa. Seperti itu. Maka Al-Quran berfirman, di Anis ayat 86, Wa idha huyyitum bitahiyyatin, fahayyu bi ahsana minha, awrudduha. Jika kamu dihormati orang, oleh orang lain, dengan salam penghormatan. Ya. Dikatakan, Pak Ustad, wah, Ustadznya sebagai bentuk adab, balas Pak Haji, ya, oh Pak, ya, balas dengan gelar Pak RT, Pak RW, itu adalah bentuk talot tufan, ya adab kita dipanggil sebagai Pak Haji, sepantasnya kita balas dengan panggilan yang juga bah, yang baik, ajaran Islam mengajar itu, ya, fahayu bi ahsana minha, berikanlah balasan salam penghormatan yang lebih bah baik aurud duha atau kalau tidak mampu maka balas yang semi yang semisal ya kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasannya 
kita perlu semangat mendidik anak-anak kita sejak dini kenapa? amal-amal ini kelak balasannya adalah semisal sebuah kaidah dalam syariat islam al jazau min jinsil amal balasan sesuai dengan perbuatan a amal Allah berfirman di surat an naba ayat 26 jazaan wifa wifaqo jazaan wifaqo itu apa? jaza balasan wifaqo yang setimpal maksud ayat ini apa? jika orang tua mendidik dengan baik anaknya sejak kecil ya tidak dizolimi si anak diberikan nafkah didoakan yang baik-baik dipenuhi untuk pendidikannya dan seterusnya maka balasannya dari Allah nanti kita di usia tua pun akan diperlakukan baik oleh oleh anak al jaza min jinsil almal selalu begitu maka kenapa Nabi sampaikan di antara contoh ya kaidah ini berlaku ketika Nabi terangkan tentang orang yang berpuasa orang yang berpuasa kata para sahabat ya Rasul orang yang puasa itu bau banget mulutnya al jaza min jinsil amal ketika di dunia orang tidak senang mencium bau orang yang berpuasa bau maka Allah balas sesuai dengan amal maka kata Nabi SAW la khalu fufam misaim orang yang berpuasa bau mulutnya di sisi Allah lebih wangi daripada misk maka nanti ketika masuk surga itu mulut-mulut orang yang sering berpuasa itu sangatlah wangi selalu begitu al jaza min jinsil amal nah, ini dihafal kaidahnya ya al jaza balasan min jinsil amal sesuai dengan amal yang dilakukan maka kalau orang tua nggak suka mendidik anaknya nggak diajarkan Quran nggak diajarkan akhlak nggak diajak sholat berjamaah apalagi nggak diberikan nafkah si anak apalagi apalagi yang terjadi banyak di masyarakat ketika orang tua merasa nggak mampu anaknya dibu dibuang maka tunggulah pembalasannya al jaza min jinsil amal kelak nanti dia ketika sudah tua pun juga dibuang oleh a oleh anak selalu begitu ya al jaza min jinsil min jinsil amal yang terakhir ya yaitu adalah hadis ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua Rasul itu usianya tua tapi masih ada orang-orang yang lebih tua dari beliau tapi Rasul mengajarkan kepada sahabatnya dari diri, mulai dari beliau sendiri ya beliau senantiasa memuliakan orang tua maka tadi Rasul suruh orang yang datang menuju Nabi untuk berbaiat ingin hijrah Nabi suruh balik hijrah itu amal besar tapi dalam pandangan Nabi bakti sama orang tua lebih bah? lebih besar maka kamu harus balik ya demikian Nabi dulu ketika mengislamkan ayahnya Abu Bakar siapa ayah Abu Bakar ada yang tahu namanya Uthman Abu Bakar namanya Abdullah ayahnya namanya Uthman maka Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Us Uthman ya Uthman lebih terkenal di orang-orang Quraisy namanya Abu Kuhafah maka Abu Bakar sering dipanggil ibnu putra dari Abu Kuha Abu Kuhafah Abu Kuhafah itu masuk Islam ketika Fatu Mekah ketika hendak masuk Islam Abu Bakar membawa Abu Kuhafa ke hadapan Nabi. Tapi Nabi apa kata beliau? Eh hey Abu Bakar, ini orang sudah tua. Biarkan dia di rumahnya, aku yang datang ke ke rumahnya. Kata Abu Bakar apa ya Rasul? Dia lebih pantas untuk mendatangi engkau daripada engkau yang mendatangi di dia. Ini Nabi itu, ya. Nabi itu sangat kasih kepada orang tuh, orang tua. Karena menggembirakan hati kedua orang tua itu adalah termasuk amal soleh yang sangat uta, utama sebagaimana membuat sedih kedua orang tua termasuk amal salah yang paling be, besar yaitu dur durhaka ya